Assalamu alaikum class, this is your course instructor Anil Khan. For entrepreneurship, obviously for um, the reason of the coronavirus, we are not able to have classes in person. Our way of engaging classroom that is through YouTube lectures. So first you will hear lectures, then you will read the notes that you have given, then you read through them. And after reading those notes and listening to lecture, you will make an assignment. اور وہ assignment جو ہے it is a summary of the lecture جو چیزیں آپ کو main سمجھ لگی ہیں جو concepts ہم نے discuss کی ہیں آپ نے اپنے words میں یا تو MS Word پہ آپ نے بنا کر doc پہ بنا کے submit کرانی ہے in Google Classroom یا پھر آپ خود لکھ کر بھی اور اس کی pick بنا کر بھی upload کر سکتے ہیں اور یہ جو assignment ہے this will be considered your attendance جو student assignment جمع کرائے گا during lecture hours اسی کی attendance لگائی جائے گی the notes when you read through them گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگے گا آپ کو ان کو read through کرنے میں اور اتنا ہی کو time لگ جائے گا آپ کو maximum assignment بنانے میں تو جو time آپ کو ملا ہے 3 hours کا lecture جو آپ کا ہے آپ نے اس کو utilize کرنا ہے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ لگتی کوئی question آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کے جو CR ہیں وہ whatsapp group بنائیں اور آپ لوگ اس پہ questions پوچھ سکتے ہیں through audio messages you can ask questions during the lecture time ٹھیک ہے جی so انٹرپنورشپ میں جو بک ہے it is mentioned in your course outline جو میں نے ساتھ اٹیچ کی ہے آثر کا نام ہے کوریٹکو K-O-R-A-T-K-O it's not necessary کہ آپ اس کی بک purchase کریں یا پھر آن لائن بھی اگر available ہے I think it is available but it is not necessary کہ آپ download کریں because یہ جو notes ہیں اور جو lectures ہیں یہ سارے depend اسی کی بک پہ کرتے ہیں اور in other آن لائن sources as well آگے جا کے جو case studies ہیں obviously اور جو آپ کی presentations and assignments ہوں گی وہ ساری case study based ہیں conceptual ہیں تو it is not necessary کہ ہم exactly book کو follow کریں جو course outline ہے اس کو ہم follow کریں گے because that is HEC based so let's start with our first lecture introduction to entrepreneurship first heading 1.1 evolution of entrepreneurship کہ entrepreneurship کا idea جو تھا وہ کیسے بنا how did it form to its modern concept کیونکہ یہ common word ہے entrepreneurship یا entrepreneur جو لفظ ہے کوئی بھی شخص جس کو ہم consider کرتے ہیں اس نے اپنا business خود start کیا ہو کوئی نیا idea innovation لے کر آیا ہو جیسے Bill Gates ہے یا Steve Jobs ہیں تو یہ examples ہیں entrepreneurs کی ہمارے سامنے the word itself یہ جو ہے entrepreneur کا لفظ یہ French word اس کا root word ہے meaning to undertake کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو آپ ایک commitment show کرتے ہیں تہیہ جب آپ کرتے ہیں کہ جی آپ نے within a deadline وہ چیز achieve کرنی ہے that is where the idea comes from اور یہ چیز بار بار آپ کو نظر آئے گی کہ جتنے بھی entrepreneurs ہم discuss کرتے ہیں in class we will see کہ ان میں یہ چیز common ہے کہ وہ لوگ جو ہیں commitment show کرتے ہیں with the idea انہوں نے یہ as a hobby start نہیں وہ کرتے business کو 40% یا 50% effort نہیں کرتے وہ 100% effort show کرتے ہیں اور sacrifices کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں and as a result they are able to succeed undertaking ہے جی اور سب سے بڑی undertaking اس میں جو ہوتی ہے وہ ہے risk جو ہے جتنا بھی involved ہے risk ایک business idea میں ایک business plan میں financial risk included تو وہ تمام risks بھی وہ اپنے سر پہ لیتے ہیں اس میں دو definitions الگ mentioned ہیں ایک ہے entrepreneur کل جو لفظ ہے اور ایک ہے entrepreneurship so what is entrepreneur it is someone who undertakes manages and assumes the risks of a business یہ تین چیزیں ہیں ایک تو انڈرٹیکنگ یعنی کہ کمیٹمنٹ فارمل کمیٹمنٹ وہ لیتا ہے کہ جی واقعی میں جتنا بھی ٹائم جوریشن ہے فر ایسیمپل ون ایئر ٹو ایئر پلان ہے اس کا تھری ایئر پلان ہے اس عرصے کے لیے ہی از کمیٹڈ باقی ساری چیزیں جو ہوں گی اپنی پرسنل لائف میں پروفیشنل لائف میں وہ سیکنڈ نمبر پہ رکھے گا سیکنڈ پوائنٹ از مینیجز مینجمنٹ کا ایلیمنٹ اس میں ہے انٹرپرینور از اے مینیجر ہی ہیز ٹو مینیج جو چار مین فنکشنز ہوتے ہیں مینجمنٹ کے پلاننگ آرگنائزنگ لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ تو وہ چیزیں ساری اس نے انڈر دیکھنی ہوتی ہیں ریگارڈنگ دا بزنس اور چوتھا ہے جی ہی اسومز دا رسک آف اے بزنس آگے جا کے ڈفرنٹ قسم کے رسکس ہم ڈسکس کریں گے کون کون سے رسکس جو ہے ایک مینیج ایک انٹرپرینور جو ہے وہ لیتا ہے ہی ہیز ٹو بی رسپانسبل الٹیمیٹلی وہ خود رسپانسبل ہے تمام جتنے اس نے رسکس لیے ہیں ایک بزنس کی کامیابی ہے اس کی فیلیئر کے لحاظ سے دین دیر از دی ڈیفینیشن آف انٹرپرینورشپ It is a dynamic process of creating incremental wealth through assuming major risks in terms of equity, time and career commitment. So this is a process. Entrepreneur is a process and entrepreneurship is a process. 
پروسیس کا لفظ جب بھی ہم یوز کرتے ہیں بزنس میں اٹ سمپلی مینس اس کے اندر اسٹیپس انوالو ہوں گے اور وہ اسٹیپس کیا ہیں دیٹ از کالڈ دا بزنس پلان جو کہ ہمارا سیکنڈ اور تھرڈ جو لیکچر ہوگا اور موسٹلی اٹ ول فوکس آن بزنس پلان کے جو کمپوننٹس ہیں اس پہ بزنس پلان میں فرسٹ اسٹیپ جو ہوگا فار ایگزامپل ڈیفائننگ یور ویژن اسٹیٹمنٹ مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ سو آن ان چیزوں کو ون بائی ون گو تھرو کریں گے تو یہ چیز ایک اس کا کلیئر ایلیمنٹ ہے کہ اٹ از اے پروسیس اسٹیپ وائز اس کو ہم دیکھیں گے اور سیکنڈلی ڈائنامک پروسیس ہے کہ یہ ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے اس کے جو چیلنجز ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈائنامک مینس کہ کبھی بھی سیم نہیں رہے گا ہمیشہ کوئی نہ کوئی تبدیلیاں آتی رہیں گی مارکیٹ میں چینجز آتے ہیں کسٹمر ڈیمانڈ میں چینجز آتے ہیں کمپیریٹر جو ہے وہ آپ کا ان ٹرمز آف ہز اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز وہ فرق ہو سکتا ہے تو وہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں ڈائنامک پروسیس آف کریٹنگ انکریمنٹل ویلتھ انکریمنٹل مینس آہستہ آہستہ جو ہے سکسیز ہوتا ہے زیادہ تر ایگزامپلس جو ہیں انٹرپرینورس کی ان کو آپ دیکھیں گے جس ایک دم سے سکسیز نہیں ہوتا بلکہ کئی فیلیئرس کے بعد جا کے ان کو سکسیز ہوتا ہے سو اٹ از اے سلو پروسیس ایٹ فرسٹ تھرو اسومنگ میجر رسک ان ٹرمز آف ایکوٹی ٹائم اینڈ کریئر کمٹمنٹ تو تین قسم کے رسک جو ہیں وہ لیتا ہے ایکوٹی مینس ان ٹرمز آف جو ویلیو ہے اور بزنس کی ٹائم مینس جو ٹائم سرف کر رہا ہے ایکوٹی آلسو مینس جو اگر خود بھی پیسہ لگا رہا ہے یا کسی نے اس کے بزنس میں پیسے انویسٹ کیے ہیں دیٹ از ایکوٹی فائنینشیل رسک وہ لے رہا ہے ٹائم رسک جتنا بھی ٹائم وہ سرف کر رہا ہے ایک بزنس کو لانچ کرنے میں ایک آئیڈیا کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے دیٹ ٹائم اگر وہ فیلئر ہوتا ہے تو وہ سارا ٹائم اس کا جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے اینڈ تھرڈ از کریئر کمٹمنٹ کہ وہ کوئی اور دوسری جاب یا کوئی اور کریئر جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم رن نہیں کر سکتا ایٹ سم پوائنٹ اس کو چوز کرنا پڑے گا اپنا جو اس کا آنٹرپرینوریل آئیڈیا ہے ہی ہیز ٹو بی فوکس آن اونلی ون تھنگ کیونکہ وہ اتنے گھنٹے نہیں ہوتے دن میں کہ وہ دو تین چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم کر پائے سو دیز آر دا ٹو مین آئیڈیاز آنٹرپرینور اینڈ آنٹرپرینور شپ ہیڈنگ ون پوائنٹ ٹو اور ایک مین جو سوال بنتا ہے اس چیپٹر میں وہ ہے جی متھس آف آنٹرپرینور شپ متھ کا جو لفظ ہے دیٹ مینس کہ کوئی بھی ایسا آئیڈیا یا کامنلی ہیلڈ بلیف لوگوں میں جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی پروف نہیں ہے ان خیالات کے پیچھے بس ایک یہ بن گئی ہے مثال کہ جی لوگ دیتے ہیں اباؤٹ آنٹرپرینورس سو ورڈ متھ جب بھی استعمال کیا جائے وہ کوئی بھی ایسا آئیڈیا جو مشہور ہے لوگوں میں لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن جب اس کو اسٹڈی کیا جائے اینالائز کیا جائے تو اس میں حق کوئی سچائی یا اس میں سنسیرٹی نہیں ہوتی تو دیر آر ٹین ڈفرینٹ متھس جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ان ٹرمز آف کوشچنس فار پیپرز دس از این امپورٹنٹ ٹاپک کیونکہ متھس جو ہیں ان کو کلیئر کریں گے تو ہم آگے جا کے آنٹرپرینورس کے بارے میں صحیح طرح سے ہم ڈسکس کر پائیں گے کہ واٹ از آنٹرپرینورشپ سو متھ نمبر ون آنٹرپرینورز آر ڈوئرز ناٹ تھنکرز کہ آنٹرپرینورس کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ جی وہ کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن سوچنے کے لحاظ سے نیو آئیڈیا جنریشن کے لحاظ سے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ کسی اور کے ہوتے ہیں ان کو لانچ کرنے کے لیے آنٹرپرینورس جو ہیں وہ اسکل فل ہوتے ہیں اٹ از ناٹ نیسیسری کئی آنٹرپرینورس ہیں جو کہ آئیڈیا جنریشن میں اچھے ہوتے ہیں بلکہ اور کرنے میں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے اس کی بیسٹ مثال جو ہے جو ایک عام طور پہ دی جاتی ہے وہ ہے ایپل کی ایپل کے دو فاؤنڈرس تھے ایک اسٹیو جابز جو زیادہ مشہور ہے اور دوسرا تھا اسٹیو واژنی ایک اسٹیو واژنی ایک اصل میں تھا جس کے پاس ٹیکنیکل اسکل تھا سافٹ ویئر کے لحاظ سے بھی اور ہارڈ ویئر کے لحاظ سے اسٹیو جابز کے پاس اتنی نالج نہیں تھی جتنی اسٹیو واژنیا کے پاس تھی لیکن اسٹیو جابز جو تھا اصل میں آئیڈیا اس کا تھا پی سی کا پرسنل کمپیوٹرس ایٹ دا سیم ٹائم بل گیٹس کے ذہن میں بھی آئیڈیا آیا تھا دونوں اس وقت لیٹ سیونٹیز میں نائنٹین سیونٹیز میں اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے اسکولز میں لائبریری میں صرف ایک ہی کمپیوٹر ہوتا تھا وہ مین فریم کمپیوٹر ہوتا ہے جو بہت بڑا کمرے اتنا بڑا وہ کمپیوٹر ہوتا ہے سو دیر آئیڈیا واز کہ جی ہر کسی کے پاس اپنا پرسنل کمپیوٹر ہو کام کے لحاظ سے گھر کے لحاظ سے دس آئیڈیا واز انٹروڈیوس بائی اسٹیو جابز اس کو پریکٹیکلی بنانے میں لیکن اسٹیو واژنیا کا ہاتھ تھا اور پھر اسٹیو جابز نے اس آئیڈیا کو سیل کیا آئی بی ایم بائی گونگ پریزنٹیشن سیلس پچ کہ جی ہمیں بیک کریں فائنینشلی انویسٹ کریں ہمارے آئیڈیا میں اور ہم لانچ کریں اپنا آئیڈیا سو ان دیٹ کیس ہی واز اے تھنکر آئیڈیا اس کا تھا اگین ساری زندگی اس نے نیو آئیڈیا جنریشن میں اپنا نام منوایا آئی فون فار ایگزامپل واز این آئیڈیا اس نے خود تو آئی فون نہیں بن
बोथ टूअर्स भी होते हैं थिंकर्स भी होते हैं सम केसेस इन्वेंटर्स जो होते हैं जैसे अगली एक मिथ नंबर थ्री है कि हम समझते हैं कि सिर्फ इन्वेंटर्स ही मिथ वो होते हैं ऑन्ट्रप्रनोर्स बट नॉट नेसेसरी मिथ नंबर टू ऑन्ट्रप्रनोर्स आर बॉर्न नॉट मेड कि ये एक पैदाइशी गॉड गिवन गिफ्ट है ऑन्ट्रप्रनोरशिप और कोई स्किल नहीं है नॉट नेसेसरी जी बहुत से ऑन्ट्रप्रनोर्स हैं जो कि सीखते हैं अपनी गलतियों से सो दे आर मेड थ्रू मेकिंग मिस्टेक्स तो इट इज़ अ स्किल बेस्ड आइडिया मिथ नंबर थ्री ऑन्ट्रप्रनोर्स आर ऑलवेज इन्वेंटर्स कि वो चीज़ें ईजाद करते हैं जैसे कि एडिसन है जिसने बिजली में उसका इलेक्ट्रिसिटी में काम टेस्ला वॉज अनदर पर्सन जिसने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फोकस किया एज एन इन्वेंटर ग्राम बेल अलेक्जेंडर ग्राम बेल मेड द टेलीफोन सो ऑन और ये बात सही है कि बहुत से जो इन्वेंटर्स हैं आप जब उनको ट्रैक करते हैं जिसने इन्वेंट किया अपना कोई एक नया आइडिया उसने उसको पेटेंट करवाया और उस बेसिस पर बिजनेस स्टार्ट किया हेनरी फोर्ड जो था वो कार मेकिंग में फॉर एग्जांपल ही वाज एन ऑन्ट्रप्रनोर बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू जैसे हमने डिस्कवर किया कि जी बहुत से ऑन्ट्रप्रनोर्स जो हैं उनके पास सिर्फ आइडिया होता है उसको इन्वेंट कोई और करता है और मैनी केसेस ऑन्ट्रप्रनोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ रिसर्च एंड डिज़ाइन फेज तक ही माहिर होते हैं फोर मिथ नंबर फोर ऑन्ट्रप्रनोर्स आर एकेडेमिक एंड सोशल मिसफिट्स कि एक ऑन्ट्रप्रनोर शख्स वही हो सकता है जो स्कूलिंग सिस्टम में फेल हो कि उस है वो इंटेलिजेंट शख्स लेकिन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाता या वो सोशल मिसफिट है कि जो एक सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके अंदर वो फिट नहीं आ पाता जो एक नाइन टू फाइव जो एक लाइफ है उसके अंदर वो शख्स जो है वो अपने आप को नहीं देख पाता इसलिए वो न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है इन सम केसेज ये बात बिल्कुल सही है कि वो लोग जो कि न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं वो इसलिए न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो सोसाइटी है इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्टेटस को एस टी ए टी यू एस स्टेटस और को क्यू यू ओ ये जैसे चीज़ें हैं ऑलरेडी चल रही दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस को तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते इसलिए वो न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं बट नॉट ट्रू बहुत सारे ऑन्ट्रप्रनर्स आप देखेंगे जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज उनके पास होती हैं और सोशली वो एडजस्टेड होते हैं और फिर भी वो न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं मिथ नंबर फाइव ऑन्ट्रप्रनोर्स मस्ट फिट द प्रोफाइल या राइट प्रोफाइल कि एक जहन में लोगों बना हुआ है कि जी ऑन्ट्रप्रनोर जो है उसकी खास किस्म की एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल होता है उसमें वो फिट आएगा और अक्सर सोचते हैं कि ऑन्ट्रप्रनोर्स जो हैं वो हाईली सोशल एक्सट्रोवर्टेड होते हैं नेटवर्किंग करते हैं विच इज़ ट्रू इन सम केसेज लेकिन हर ऑन्ट्रप्रनोर ऐसा नहीं होता बहुत से ऑन्ट्रप्रनोर्स हैं जो कि इतने सोशल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं अब्दुल सदार ईदी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ समन हु इज़ एन इंट्रोवर्ट लेकिन वो ही वॉज एन ऑन्ट्रप्रनोर इन चैरिटी वर्क इन पाकिस्तान ओके जी कंटिन्यूइंग विद द मिथ्स 